हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास टेंथ एन सी आर बुक के एक्सरसाइज सिक्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन अ क्वारिलेटल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल डी आपको यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम आपको कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो यहाँ पे साइड के स्क्वायर का सम आपको क्या करना है इक्वल लेकर आना है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें साइड का स्क्वायर हो तो ट्राइंगल चैप्टर में साइड का स्क्वायर आपका तभी दो तरीके से हो सकता है एक तो आपको उस ट्राइंगल का एरिया पता हो क्योंकि किन्नी भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है और दूसरा ये होता है कि वो ट्राइंगल आपका क्या हो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तब भी हम यहाँ पे क्या हो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लेकर आते हैं तो वहां से भी हमारा साइड का स्क्वायर आ जाता है तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो एंगल ए प्लस एंगल डी आपका 90 डिग्री है तो अगर मैं क्योंकि यहां पे कोई ट्रायंगल तो है नहीं अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देती हूं तो ये ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा यहां हाफ हो जाएगा यानी ये नहीं पता वो नाइन्टी को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस तरह से तो मेरा कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा अगर मैं बी को डी से ज्वाइन करती हूँ तब भी मुझे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एंगल ए यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वो नहीं पता क्योंकि एंगल ए और एंगल डी का सम मेरा 90 है मैं इस तरह से इसको यहां ज्वाइन करूंगी तो ये डी हमारा क्या हो जाएगा एंगल जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में तो ये इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन होकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता और साइड का स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो ऑब्वियस है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ पे चाहिए तो उस इस ट्राइंगल को इस क्वारिलेटरल को आप किस में चेंज कर दो हम राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज कर लेते हैं तो वो कैसे चेंज करेंगे तो आप यहाँ देखो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 90 डिग्री लेट कि मुझे इन दोनों एंगल का सम सॉरी 180 डिग्री तीन एंगल का सम 180 होता है लेट कि मुझे इन दोनों जो एंगल है उसका सम 90 डिग्री गिवन है तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो एंगल सी भी मेरा कितना हो जाएगा ये नाइन्टी उधर जाएगा वन माइनस नाइन्टी मेरा कितना हो जाएगा नाइन्टी हो जाएगा यानी अगर मैं एंगल ए और एंगल डी को लेकर के एक ट्राइंगल बनाती हूँ जैसे जिसमें तीसरा एंगल और आ जाए तो वो मेरा तीसरा एंगल क्या होगा नाइन्टी डिग्री होगा इस प्रॉपर्टी की वजह से एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से तो आपको क्या करना है जैसे आपकी ये साइड है वैसे ही इसको क्या कर लो इंक्रीज कर लो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया और इस वाली साइड को भी इस क्वारिलेटल को मैंने क्या कर दिया एक ट्राइंगल में चेंज कर दिया तो अब मेरा ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ई तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसी कैलकुलेशन से क्योंकि ए प्लस डी नाइन्टी है तो ये मेरा ऑटोमेटिक ही एंगल सम प्रॉपर्टी से नाइन्टी डिग्री हो जाएगा तो ये नाइन्टी डिग्री हो गया यानी कि ये ट्राइंगल अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा के और साइड यहाँ पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं अब मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए तो ए सी यहाँ पर ज्वाइन नहीं है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ ए को सी से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया फिर बी डी तो बी डी भी यहाँ नहीं है तो मैंने बी को डी से क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया तो ये देखो ना ए ई सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बी ई डी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया फिर ए डी ए डी साइड आपकी यहाँ गिवन है बी सी बी सी साइड भी यहाँ पे गिवन है इस तरह से मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो यहाँ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ए प्लस डी हमें नाइन्टी गिवन था मुझे इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था तो मैंने इस तरह से इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ये मैंने क्यों ज्वाइन किया वो जो मुझे प्रूव करना है उसको देख के मैंने इसको ज्वाइन कर लिया नाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो मैंने गिवन लिख लिया यहाँ पे इन क्वारिलेटल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल डी 90 डिग्री वी हैव टू प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फिर हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि ए बी और सी डी सी को हमने ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया तब तक प्रोड्यूस किया जब तक कि हमें ये ई पॉइंट पे एक दूसरे से मिल ना जाए फिर नाउ इन ट्राइंगल ए डी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ए ई डी ट्राइंगल है हमारा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई आपका वन डिग्री हो जाएगा एंगल ए प्लस आपको 90 की बने तो ए और डी की जगह हमने 90 पुट कर लिया सॉल्व किया तो एंगल ई e हमारा क्या हो गया 90 डिग्री आ गया यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ए ई डी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल हमारा कितना रहा 90 डिग्री आ रहा है अब सबसे पहले मुझे ए सी स्
तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ई सी ये मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया तो एंगल ई e के जो सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी इसमें से आप कोई भी बेस ले लो कोई भी आप परपेंडिकुलर ले लो तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे कौन हो गया ए हो गया तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस मैंने ए ई लिया है ए ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ई लिख लो या ई सी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो हम ई सी स्क्वायर लिख लेते हैं ठीक है तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड नाउ अब आपको यहाँ पे दूसरा क्या चाहिए बी डी चाहिए तो बी डी साइड से बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बी ई डी इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो ये मैंने ग्रीन कलर की बॉर्डर बना दी है इसमें भी हम पायथा कोरस थ्योरम लगा लेते हैं तो नाउ एन ट्राइंगल बी ई डी यहाँ पे भी आपका एंगल ई e कितना है 90 डिग्री है तो इसमें हाइपोटेनियस कौन होगी 90 के जस्ट सामने वाली ये हमारी क्या हो गई हाइपोटेनियस हो गई आप ये बेस ले लो और ये परपेंडिकुलर ले लो इसमें से कोई भी किसी को भी चेंज कर सकते हो तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा यहाँ से बी डी स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका हो गया बी ई तो ये हो गया बी ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया हमारा डी ई स्क्वायर हो गया तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे डी ई स्क्वायर हो गया तो इक्वेशन नंबर थ्री हो गई फिर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमें ए डी स्क्वायर चाहिए तो ए डी हमारा ये रहा तो इससे आपका राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है ये बड़ा वाला ए ई डी हमारा ये पूरा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा वाला ये जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता दिया तो नाउ इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल कुछ भी याद नहीं रखना है हम जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है एंगल ई e यहाँ भी आपका 90 डिग्री है तो अब इस 90 के सामने जस्ट सामने वाली हो गई आपकी हाइपोटेनियस और इसमें से ये बेस ले लो ये परपेंडिकुलर ले लो किसी को भी कुछ भी ले लो तो आपका यहाँ पे हो गया हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया ए ई स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ डी स्क्वायर हो गया तो ये हो गया हमारा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर हो गया इक्वेशन नंबर फोर हो गई फिर लास्ट हमें बी सी स्क्वायर चाहिए तो बी सी स्क्वायर आपका कौन सा हो जाएगा बी सी स्क्वायर के लिए आपका ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा ये बी सी या बी ई सी ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है तो इसमें नाइन्टी के सामने वाली आपकी हाइपोटेनियस हो गई तो इसके लिए आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर तो यहाँ भी लिख लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी एंगल ई जो है वो आपका कितना है 90 डिग्री के इक्वल है तो अब अभी मैंने आपको बताया हाइपोटेनियस से बी सी स्क्वायर इक्वल टू बे से आपका यहाँ बी ई स्क्वायर प्लस आपका हो गया सी ई या हमने पहले ई सी लिया तो ई सी स्क्वायर ही लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव हो गई अब चारों यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल लगा के पाइथागोर थ्योरम लगा दी अब आप चाहे लेफ्ट वाले साइड को प्लस करो यानी कि लेफ्ट चाहिए अगर हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए तो मैं इन दोनों लेफ्ट को क्या करूँगी प्लस करके राइट right लाने की यानी कि बी डी ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाने की कोशिश करूँगी तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट लेके चल रही हूँ तो लेफ्ट हमारा प्रूफ दैट का क्या है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमारा कहाँ से आएगा जब मैं टू इक्वेशन को थ्री इक्वेशन से ऐड करूंगी लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करने पर मेरा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ रहा है तो ये भी हमने थ्योरम से देखा किसको किससे हमें जो प्रूव करना है वहां से देखा किसको किससे हमें ऐड करना है तो एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री लेफ्ट को लेफ्ट से तो लेफ्ट हमारा है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर लिया इक्वल टू राइट को राइट से ऐड करो ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस आपका है यहाँ पे डी ई स्क्वायर तो लेफ्ट तो हमारा आ गया अब हमें सिर्फ राइट लेकर आना है ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए तो आप देखो ए डी स्क्वायर आपका यहाँ फोर्थ इक्वेशन से क्या है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी कि ये दोनों मिलके आपका ए डी स्क्वायर हो जाएंगे और बी सी स्क्वायर चाहिए तो वो है बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के इक्वल तो ये दोनों मिल हमारे बी सी स्क्वायर हो जाएंगे तो इसको इस तरह से कंबाइन करके लिख लेते हैं पैरिंग बना लेते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इसको हमने साथ में लिख दिया और ई सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इसको हमने साथ में लिख दिया तो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ से यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ राइट एंड साइड आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू फोर्थ से इसकी वैल्यू है हमारी ए डी स्क्वायर और फिफ्थ से हमारी इसकी वैल्यू है बी सी स्क्वायर तो ये हमने प्रूव करके बता दिया हैंड्स प्रूव बहुत इजी क्वेश्चन था कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को देख के आपको कैसे सोचना है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू